a Escola Técnica de Canguçu adotou uma prática diferente de aprendizado. Uma vez na semana, os alunos saem da sala de aula e podem vivenciar, na prática, as experiências rurais. Mais uma sexta-feira começa. Para os alunos do curso de Agricultura da Escola Técnica de Canguçu, a ETEC, o tão esperado dia não é apenas pela proximidade do final de semana. Os alunos esperam por uma aula. Uma aula de vivência rural. O que, que tu tá achando das aulas práticas? Ah, muito bom. A experiência que eu já tinha lá fora e aí vim aqui para a escola. E aí tu passa a semana toda estudando e aí ter sexta-feira tu poder sair, bah, é uma coisa muito boa. Assim como a Camila, muitos outros alunos da Escola Técnica de Canguçu também são do meio rural. Por isso, a escola está aproximando cada vez mais a sala de aula do campo. Eles acabam construindo um conhecimento aqui na escola que eles conseguem levar para casa e compartilhar com seus pais. Né? Então, para mim, o nosso trabalho aqui tem esse caráter. A área rural da escola simula uma fazenda. Tem porcos, galinhas uma casa para moer ração e um bom espaço para o lazer. E com todas essas opções, os alunos podem escolher com o que eles querem trabalhar. A aluna Daniela teve o primeiro contato com galinhas de aviário dentro da escola. E aprendi várias coisas que eu não sabia aqui. Como ter, elas poderem ficar soltas, porque o que eu conhecia é as, ga, as galinhas de gaiola. O projeto de avicultura colonial do qual Daniela participa é uma parceria entre a Embrapa Clima Temperado e a Escola Técnica de Canguçu. A importância dessa interação aqui com a ETEC é de dar vida nesse trabalho de avicultura colonial e colocar na prática junto a agricultores, uma região de agricultores familiares como é Canguçu, e também junto aos alunos da escola, esse trabalho é oferecendo conhecimento para os alunos. A mão no peito assim, ele tenta se acalmar. O que vocês fazem aqui na aula prática? A gente vem todas as sexta feira de manhã. Aí nós chegamos aqui, a primeira coisa é a limpagem dos bebedouros. Nós limpamos os bebedouros, fazemos uma higiene, botamos comida para elas, deixamos elas comer. Depois disso, a gente vai começar a recolher os ovos. Recolhemos os ovos, depois de coletar os ovos, levamos para a casinha dos ovos, como a gente chama. Os ovos que são retirados do galinheiro vão direto para a casa de inspeção. Lá eles são devidamente cuidados e embalados. A escola fez uma caixinha própria para poder comercializar o produto e investir mais na sua área rural. Os ovos hoje têm inspeção municipal, que assegura para o consumidor que aquele é um produto de excelente qualidade, inclusive sanitária. E, e com isso nós também colocamos em prática essa possibilidade que é a das parcerias. Para além das instituições de pesquisa como a Embrapa, a própria Secretaria de Agricultura do município e na área de suínos, a escola está desenvolvendo o sistema intensivo de suínos criados ao ar livre, o Ciscal. A ideia é trabalhar uma criação mais ecológica, simulando o habitat natural dos porcos. Fazer uma criação uh, em que os animais fiquem num ambiente saudável, junto ao meio ambiente, que seja uma criação mais sustentável. O trabalho com as ovelhas é feito na cabanha Itaguaçu. Aqui, os alunos podem aprender um pouco as práticas de melhoramento genético e como lidar com o animal. A escola se adaptou para proporcionar aos alunos uma verdadeira vivência da agricultura, aproximar a cidade do campo, a teoria da prática, e principalmente incentivar seus alunos a trabalhar e permanecer na zona rural. E tu pretende voltar e ajudar os teus pais com tudo que tu está aprendendo aqui? Sim. Esse é o meu principal objetivo, queria voltar para a terra dos meus pais, para dar continuidade no que eles começaram. E para mais informações sobre a Escola Técnica de Canguçu, ligue para 53-3252-1312.